హలో ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాన్ని వెల్కమ్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మనం దోశ బ్యాటర్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మీరు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంది ఫ్రెండ్స్ అదేంటంటే ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయండి నేను ఏ కొత్త రెసిపీ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుస్తుంది ముందుగా దోశ బ్యాటర్ని తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలను చూద్దాం ఒక కప్పు మినపప్పుని తీసుకోవాలి దానికి రెండు ఇంతలు అంటే రెండు కప్పులు బియ్యాన్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మిక్సీలో చేస్తున్నాం కాబట్టి రెండు కప్పులు బియ్యం సరిపోతాయి అదే గ్రైండర్లో చేసే పని అయితే మూడు కప్పులు బియ్యం వేసుకోవాలి ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు తీసుకోవాలి మనం ఆ మెంతులను మినపప్పులో వేసుకుందాం మినపప్పులో బియ్యంలో నీళ్లు పోసుకుని కలబెట్టి కడగాలి ఇలా రెండుసార్లు నీళ్లతో కడిగి డ్రైన్ చేసి తర్వాత మంచినీళ్ళు పోసి ఎనిమిది గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి ప్లేట్తో కవర్ చేసి ఎనిమిది గంటల పాటు ఉంచుదాం ఎనిమిది గంటల తర్వాత నీళ్ళు డ్రైన్ చేసుకుందాం సగం మినపప్పుని మిక్సీలో తీసుకోవాలి కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని మిక్సీ చేసుకుందాం రఫ్గా ఉంది కదా కొంచెం కొంచెంగా నీళ్లు పోసుకుంటూ మెత్తడి పేస్ట్ లాగా మిక్సీ చేసుకుందాం ఇప్పుడు పేస్ట్ లాగా అయిపోయింది చూడండి దీన్ని బౌల్లో తీసుకోవాలి మిగతా సగం మినపప్పును కూడా మిక్సీ జార్లో తీసుకొని ముందర లాగానే కొంచెం కొంచెం నీళ్ళు యాడ్ చేసుకుంటూ పేస్ట్ లాగా చేసుకుని బౌల్లో తీసుకోవాలి తర్వాత బియ్యాన్ని పేస్ట్ లాగా చేసుకుందాం మొదటగా సగం బియ్యాన్ని మిక్సీలో తీసుకొని కొంచెం కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని మిక్సీ చేయాలి ఇప్పుడు రఫ్గా ఉందని చూడండి మళ్ళీ నీళ్లు పోసుకొని స్మూత్గా మిక్సీ చేసుకుందాం ఇలా మెత్తగా మిక్సీ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు బౌల్లో తీసుకుందాం మిగతా సగం బియ్యాన్ని కూడా అలానే మిక్స్ చేసి అదే బౌల్లోకి తీసుకోవాలి మినపప్పు పిండి బియ్య పిండి అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కవర్ చేసి ఎనిమిది గంటల పాటు ఉంచాలి ఎండాకాలం అయితే ఎనిమిది గంటలు ఫర్మెంట్ అవ్వడానికి సరిపోతుంది అదే వర్షాకాలం చలికాలం అయితే పది నుంచి పన్నెండు గంటలు పడుతుంది ఎనిమిది గంటల తర్వాత దోశ పిండి బాగా ఫర్మెంట్ అయ్యి ఉబ్బింది చూడండి ఇప్పుడు గరిటితో బాగా కలపాలి కొంచెం దోశ పిండిని ఒక చిన్న బౌల్లో తీసుకోవాలి మొత్తం దోశ పిండిలో ఉప్పు వేయలేదు కదా అందుకని మిగతా దోశ పిండిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కొంచెంగా తీసుకొని యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటే నాలుగు రోజులైనా దోశ పిండి బాగుంటుంది ఉప్పు గరిట్లో వేసుకొని నీళ్లు పోసి కరిగిపోయేటట్టు కలబెట్టుకోవాలి డైరెక్ట్గా దోశ పిండిలో వేస్తే బాగా కలవదు కాబట్టి ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది పిండి కొంచెం తిక్గా ఉంది కదా కొంచెం నీళ్ళు యాడ్ చేసి పలుచగా కలుపుకోవాలి ఇలా పలుచగా కలుపుకున్న తర్వాత దోశలుగా పోసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెన్ను పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుదాం ప్యాన్ వేడైన తర్వాత కొంచెం దోశ బ్యాటర్ వేసి ఇలా స్ప్రెడ్ చేయాలి మరీ గట్టిగా కాకుండా లైట్గా ప్రెస్ చేస్తూ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని దోశ పైన ఆయిల్ వేసుకోవాలి మూడు నాలుగు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లోనే దోశను ఉంచితే రెడ్గా క్రిస్పీగా దోశ వస్తుంది చూడండి బాగా రెడ్గా క్రిస్పీగా ఉంది కదా దోశను తిప్పి మరలా రెండు మూడు నిమిషాలు ఉంచాలి ఇలా సిమ్లో పెట్టుకొని దోశ చేసుకుంటే దోశ క్రిస్పీగా వస్తుంది 
దీన్ని ప్లేట్లో తీసుకొని చట్నీతో కానీ పొడితో కానీ సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ విధంగా మనం దోశ బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మరిన్ని కొత్త రెసిపీల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్గా రాయండి